Bir kahve dükkanında çalışan bir tezgahtar müşterisine, müşterilerine kahve hazırlıyormuş. Kahvenin ilk sıcaklığı 90 derece Celsius'muş. Zaman yani t arttıkça, zaman geçtikçe kahvenin sıcaklığı üstel olarak azalıp oda sıcaklığı olan 20 derece Celsius'a yaklaşıyormuş, düşüyormuş. Bu ilişkiyi modelleyen grafik aşağıdakilerden hangisidir? Peki, 90 derece ile başlamamız gerekiyor değil mi? Bir bakalım, bu grafiklerin hepsi zaten 90 derecede başlıyor. Zaman geçtikçe yani t arttıkça da sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak. Birinci grafikte sıcaklığın 20 dereceye yaklaştığını söyleyebiliriz. Güzel. Bu grafikte t 70 iken, burada t'nin dakika cinsinden verildiğini varsayıyoruz. Evet, t 70 iken sıcaklık 0 derece olmuş. Evet, kahve neredeyse dolmak üzere. O yüzden b seçeneğini eledik. Ayrıca b seçeneğindeki model doğrusal bir model, üstel değil. Evet, C seçeneği, C seçeneğinde kahvenin sıcaklığı 20 dereceye ulaşıp bu sıcaklıkta kalıyor. Ama bu model de yine üstel bir model değil, doğrusal olarak azalıyor. 50. dakikaya geldiğinde doğrusal azalma duruyor ve bu noktadan sonra da sıcaklık 20 derecede sabit kalıyor. Evet, güzel, istediğimiz sıcaklığa ulaştık ama burada üstel bir azalma söz konusu olmadığı için C seçeneğini de eledik. Evet, şu ana kadar A seçeneği doğru gibi görünüyor. Son olarak D seçeneğine bakarsak, burada üstel bir fonksiyon var. 90 derecede başlıyor, üstel olarak azalıyor ama yaklaştığı değer soruda verilen oda sıcaklığı yani 20 derece Celsius değil, 30 derece. 30 derece Celsius. Bu yüzden D seçeneğini de eledik. Evet, o zaman az önce de söylediğim gibi doğru seçenek A seçeneği. Nedenini bir kere daha tekrar edelim. Birincisi burada üstel bir fonksiyon var. Üstel olarak azalıyor ve 90 derece ile başlayıp oda sıcaklığı olan 20 dereceye yaklaşıyor. Nefis. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Ekranı biraz yukarı kaydıralım. Güzel. Bir kasabadaki değirmenler kapandıktan sonra kasaba nüfusu üstel olarak azalmaya başlamış. Aşağıdaki grafik kasaba nüfusunu değirmenlerin kapanmasından sonra geçen yıl sayısı yani t cinsinden veriyor. Nüfusu p ile göstermişler, p ile göstermişler ve bu sayıları 1000 olarak okuyacağız. Bir bakalım. Nüfus ilk olarak 40 binmiş. Üstel olarak azalıp zaman içinde zaman içerisinde 20 bin kişiye yaklaşıyor. Bir de sorunun bizden ne istediğini öğrenelim. Grafiğe göre değirmenler kapandıktan sonra zaman içinde, zaman içinde kasabanın nüfusu aşağıdakilerden hangisine yaklaşır diye sormuşlar. Az önce söylediğim gibi zaman geçtikçe nüfus 20 bine yaklaşıyor. 22 bin olamaz çünkü 20-22 yıl sonra nüfus bu rakamın altına düşmüş bile. 30 bin ve 40 binin altında olduğumuzda gayet açık olduğuna göre doğru cevap 20 bin. Nüfus 20 binin altına düşmüyor ama yaklaşıyor. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru yapmışız. Şahane.